जिस पे वो लोग लिखने को देंगे ठीक है दस नंबर के टेस्ट के लिए आ, वो मैं एक एक करके बताते जाता हूँ ठीक है <coughs> सबसे पहली और ज़रूरी बात तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है क्या जो दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो तुमसे पूछे जाएंगे तो वो दोनों लॉज अच्छे से रट लेना पहला तो लॉ है कि तीनों रेज जो हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं और दूसरा रॉल लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है तो उसके साथ ही डायग्राम बहुत ज़रूरी है ठीक है उसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सारा तुमको वहाँ पर ड्रॉ करके ज़रूर बताना चाहिए जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सवाल आए ठीक है तो ये तो रेगुलर सवाल है एकदम इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ठीक है इसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन तुमसे मांगी जा सकती है तो ऑब्जेक्ट के केस में तुम ये लिखोगे एनी थिंग विच गिवस आउट लाइट ठीक है क्या आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ठीक है और इमेज के केस में तुम्हें ये चीज़ें लिखनी है इमेज इज फॉर्म वेन द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपियर टू मीट ये पूरा ठीक है ये पूरा जितना भी तुम्हें इटैलिक्स में दिया हुआ है ये चीज़ें ये इमेज की डेफिनेशन है ये पूरा अच्छे से कंसेप्चुअल वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बातचीत की है लेकिन तुम्हें एस चंद की ही लैंग्वेज में ये चीज़ें लर्न करनी है और यही चीज़ें वहाँ पर तुम्हें प्रोड्यूस करनी है ठीक है अच्छा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिफरेंस ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिस्टिंग्विश वो ये ज़रूर तुमसे पूछेंगे ये बात पक्की आएगी ज़रूर तो रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस पहला तुम ये लिखोगे कि रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है वाइल अ वर्चुअल इमेज कांड भी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता दूसरा डिफरेंस तुम ये लिखोगे कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं ठीक है ये वाला पॉइंट ये पूरा ये पूरा तुम एस वाली लैंग्वेज में लिखोगे ठीक है एक्चुअली पास थ्रू और रियल इमेज ठीक है एक मिनट ये लास्ट वाली लाइन लिखने की नीड नहीं है यहाँ तक लिखोगे कि पॉइंट ठीक है ऐसा रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस यहाँ तक लिखोगे ठीक है और दूसरा वर्चुअल इमेज के केस में लिखोगे दे अपियर टू मीट ठीक है इस फॉर्म वेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपियर टू मीट एट अ पॉइंट वेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स बट डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिररर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस ये तुम वर्चुअल इमेज के केस में दूसरा पॉइंट लिखोगे तीसरा पॉइंट में तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो कि रियल इमेज तब फॉर्म होती है फॉर uh, एग्जाम्पल जब तुम किसी सिनेमा थिएटर में जाते हो और वहाँ पर जो तुम्हें इमेज दिखाई देती है वो रियल इमेज है उसको तुम एक्चुअल में टच कर सकते हो वो एक स्क्रीन पर तुम्हें मिल रही है जबकि फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन uh, मिरर में जब तुम अपनी इमेज देखते हो तब वो उस इमेज को ना तो तुम टच कर सकते हो ना तो किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हो ठीक है तो वो एक वर्चुअल इमेज है इसके बारे में कंसेप्चुअल वीडियो uh, में हम लोगों ने बातचीत की है जो फेसबुक में पुटअप किया है लेकिन uh, Uh, इसके बारे में क्लासरूम में हम लोग अच्छे से और डिस्कशन करेंगे काफ़ी अभी लेकिन अभी जो चीज़ें तुम्हें लर्न करनी है सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें वो मार्क करा के दे रहा हूँ ठीक है क्या अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे ये बन रहा है और ये सारी चीज़ें ये सब रीड करने की नीड नहीं है तुमको क्लास में इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन होगा मुझे नहीं लगता कोई सवाल वगैरह इस पर बनाया जा सकता दूसरा तुम्हें लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन पता रहनी चाहिए क्या होता क्या लेटरल इन्वर्जन अगर तुम्हारे सामने फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ है लेट से ये P एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी लेटरली इन्वर्टेड ऐसा लेटरली इन्वर्टेड ऐसी बनेगी इसकी इमेज ठीक है क्या जो राइट right साइड है ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट साइड बन जाता है इमेज का ये वाली डेफिनेशन ये पूरा तुमको लर्न करनी है लेटरल इन्वर्जन की पूरा लेटरल इन्वर्जन तक ठीक है ये वाली डेफिनेशन पूरा पैराग्राफ के स्टार्ट तक स्टार्ट से लेटरल इन्वर्जन तक ये वाली डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है अच्छे से ठीक है क्या लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन वो दे सकता है दूसरा वो ये भी दे सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिररर ठीक है ये जरूरी है और इसमें कि वर्चुअल बनती है इरेक्ट बनती है सेम साइज की बनती है ठीक है क्या उतनी ही आगे उतनी पीछे बनती है मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है ठीक है और फिर उसके बाद लेटरल इन्वर्जन तो है ही ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में याद होने चाहिए यूजेस में तुम्हें इतना दे सकते हैं कि जैसे पेरिस्कोप में पूछ लगा कि कौन सा मिररर इस्तेमाल होता है ठीक है तो उसमें प्लेन मिररर इस्तेमाल करते हैं ये तुमको ध्यान में रखना है ठीक है क्या और इसके बाकी कुछ यूजेस पढ़ लेना कनकेव मिरर के यूजेस बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो कनकेव मिरर रहता है ठीक है क्या उसके यूजेस तुम्हें याद करना ज्यादा जरूरी है ठीक है अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये क
तो उनके बीच में डिस्टिंग पूछा जा सकता है तो डेफिनेशन ये मार्क कर लेना समझे क्या ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन मार्क कर लेना कन्वेक्स मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर से लेकर बल्जिंग आउट सरफेस तक ये इसकी डेफिनेशन हो गई कन्वेक्स मिरर की कनके मिरर की ये डेफिनेशन हो गई तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर से लेकर पूरा ये स्फेरिकल मिरर से लेकर पूरा बेंटेन सर्फेस तक ये इसकी डेफिनेशन हो गई उसमें ये बात ध्यान में रखना कि कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर ठीक है क्या रेस को डाइवर्स करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है देख सकते हो तुम रेस को डाइवर्स करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा ठीक है वहीं ऑन द अदर हैंड कन कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेस को कन्वर्ज करता है ठीक है खैर ये भी दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया दोनों के बीच अब जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है ये डेफिनेशन तुमको आनी ही आनी है एकदम हंड्रेड परसेंट सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर पोल और प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है क्या ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से डायग्राम के साथ तुम लर्न और प्रिपेयर करना अच्छा प्रिंसिपल फोकस दो टाइप का रहेगा दो मिरर के लिए अलग अलग समझा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर अगर पूछा है तो ये वाला डायग्राम बनाओगे कन्वर्जेंस वाला रेस का डायग्राम बनाओगे जिसमें एक पॉइंट पर रेस कन्वर्ज कर रही है उसी का तुम फोकस कहते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ठीक है रेस पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट ठीक है तो जो कन्वर्जिंग जो पॉइंट रहेगा वो प्रिंसिपल फोकस रहेगा कनकेव मिरर का और उसका फोकल लेंथ फोकल लेंथ बेसिकली वो तो दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है कनकेव मिररर हो चाहे कन्वेक्स मिररर हो दोनों के लिए वो डेफिनेशन सेम है कि पोल से फोकस प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी रहेगी उसको तुम फोकल लेंथ कहोगे ठीक है लेकिन प्रिंसिपल फोकस अगर तुमसे कनकेव मिरर का पूछा जाए तो ये वाली डेफिनेशन लगाना ये वाली जो पूरा ब्लॉक लेटर्स में लिखी हुई है अगर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो अगेन पूरा ब्लॉक लेटर्स में जो ये चीजें लिखी हुई है ये पूरा का पूरा लिखोगे ठीक है क्या कि दे अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऐसा देखो यहाँ पर दे एक्चुअली अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से निकल रही है वो सारी की सारी रेस तो ऐसा जिस पॉइंट से लगता है वो एक्चुअल में तुम्हारा फोकस है कन्वेक्स मिरर का ठीक है क्या इसको वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं क्योंकि इसके लिए जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है तुमको बैक ट्रेसिंग करनी पड़ रही है मिरर के पीछे यहाँ पर कोई बैक ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ रही यहाँ पर रेस एक्चुअल में कन्वर्ज कर रही है ठीक है क्या बात अच्छा तो प्रिंसिपल फोकस के बाद ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में और उसके बेस पर एक जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये भी वो दे सकता है एक नंबर के लिए ये ध्यान में रखना ठीक है क्या ये इंपॉर्टेंट है अच्छा अब एक बात जब तुम रे डायग्राम्स बनाओगे कनकेव मिररर में छः रे डायग्राम छे हो गए छे और डायग्राम में से एक या दो रे डायग्राम वो जरूर पूछेगा तुमसे ठीक है क्या तो इसमें आ, कुछ ऐसी रेज हैं जिनकी मदद से वो रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं तो चार रेस तुम्हें दे रखी है हम लोग एक्चुअली दो ही रेस का इस्तेमाल करेंगे कभी भी रे डायग्राम बनाने में तो चारों के चारों रेस क्या क्या है वो जरा पूछ आ, देख लो वो पूछेगा ये कि फॉर एग्जाम्पल दो रेस बताओ जिसकी मदद से तुम ऑब्जेक्ट से इमेज बना सकते हो ठीक है तो उसमें रेस तुमको बनाने को आने को होना ठीक है तो रेस बोल लो या फिर रूल्स बोल लो तो पहला रूल ये है प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरल जो रे रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है ठीक है कि ये बात ध्यान में रखना है ये पहली रे हो गई दूसरी रे तुम्हारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली जो रे रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी लाइन के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट कर जाती है ठीक है क्या ये दूसरी रे हो गई तीसरी रे तुम्हारे पास अगर फोकस से अगर कोई रे गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल हो जाएगी ये तीसरी रे हो गई और चौथी रे तुम्हारे पास अगर कोई पोल पर अगर कोई रे इंसिडेंट है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारे पास सिमेट्रिकली uh, रिफ्लेक्ट कर जाती है ऐसा तुम कह सकते हो ठीक है क्या सिमेट्रिकली uh, इसीलिए क्योंकि जितना एंगल इससे प्रिंसिपल एक्सेस से इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सेस से तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी ठीक है क्या अच्छा तो uh, ये चारों रेस की मदद से तुम बेसिकली रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ठीक है क्या तो वो सवाल ऐसा पूछ सकता है कि ड्रॉ एनी थ्री रेज या टू रेज विद हेल्प ऑफ विच यू कैन कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसा तो इन चारों रेस ये साइन कन्वेंशन नहीं है ये ध्यान में रखना ठीक है क्या ये चारों रेस तुम्हें पता रहनी चाहिए कि जिसकी मदद से तुम एक्चुअल में रे डायग्राम बनाते हो अब आते हैं एक्चुअल रे डायग्राम्स पर तो ये केस वन केस टू करके जो जितने छे हो गए छे केसेस बने हुए हैं ये सारे के रे डायग्राम तुमको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए और दूसरा ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना ठीक है टेबल क्या बताती है जैसे अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पर जब तुम रखते हो तो उससे इमेज कहाँ कहाँ बनती है पोजीशन ऑफ इमेज ये बता दिया नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या आएगा रियल है कि वर्चुअल है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है एंड लार्ज है कि डिमिनिस्ड है या सेम साइज की है ये नेचर ऑफ इमेज ये सबसे ज्यादा जरूरी है ठ
फिर दूसरा रेडाग्राम देखो तुम्हारे पास ये हो गया दूसरा रेडाग्राम तीसरा रेडाग्राम ऐसा ये छे हो गए छे रेडाग्राम तुम अच्छे से लर्न करने से पड़ेंगे बार बार पेंसिल से बना बना के इसको देखना पड़ेगा ठीक है कहाँ पर सेंटर रखना है कहाँ फोकस रखना है कहाँ पोल रखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है और उसके अकॉर्डिंगली इमेज कहाँ पर बनेगी रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना ठीक है ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बाद ये टेबल तुमसे ये टेबल तुम्हें याद होने को होना कि अलग अलग पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ कहाँ पर बन रही है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या क्या है ये चीज़ें तुमको एकदम ध्यान में रखनी है अच्छा इसके बाद एक चीज़ और इंपॉर्टेंट कि शेविंग मिररर में कनके मिररर इस्तेमाल होता है ठीक है ये ध्यान में रखना भाई शेविंग मिरर में कनके मिरर इस्तेमाल होता है डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टर में इस्तेमाल होता है डॉक्टर का हेड मिरर में इस्तेमाल होता है टीवी डेश एंटीना जो रहते हैं उनकी शेप जो रहती है वो कनकेव रहती है ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है क्या अच्छा इसके बाद और तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं बची है मेरे को नहीं लगता ठीक है साइन कन्वेंशन वगैरह तो क्या ही देगा वो अगर न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा है तो साइन कन्वेंशन तो देगा नहीं ठीक है तो कुछ अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो चैप्टर के एकदम शुरुआत में है दी हुई देख लो एक बार ये चीज़ें आने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है लेकिन फिर भी तुम्हें सवाल पता रहना चाहिए इसके आंसर तुम खुद से मेकआउट कर लेना एस चांद पढ़ पढ़ के ठीक है क्या लूमिनस और नॉन लूमिनस बॉडीज किसको कहते हैं डिस्टिंग्विश करो ठीक है जो बॉडी खुद लाइट एमिट करती है वो लूमिनस और जो नहीं एमिट करती है नॉन लूमिनस जैसे मून नॉन लूमिनस है सन लूमिनस है ठीक है अच्छा भले ही नॉन लूमिनस बॉडीज खुद की लाइट एमिट नहीं करती बट फिर भी हम उन्हें देख पाते हैं क्यों ऐसा क्योंकि किसी और की लाइट वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में इंसिडेंट होती है तब हमें सेंस ऑफ विजन होता है ठीक है तो ये इसका रीजन हो गया अच्छा इसके बाद ये कि हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस तो उसका आंसर देखो ये दिया हुआ है यहाँ देखो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इसका प्रूफ ये है द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से लेकर पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट दैन नो शेडो कुड बी फॉर्म बेसिकली लाइट शेडो फॉर्म करती है ठीक है तो ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस ठीक है वरना स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल नहीं करती लेट से यहाँ पर एक दीवार है यहाँ से लाइट रे तुमने मारी तो यहाँ पर शेडो बनेगी समझे गए यहाँ लाइट रे अगर तुमने मारी तो इस दीवार की कैसा शेडो बनेगी तो अगर शेडो नहीं बननी रहती लाइट रे कैसा ऐसा पीछे से दीवार के अगर ट्रेवल कर जाती कर्ड पाथ में तो कहाँ कोई शेडो अगर बनती ठीक है इसका ये मतलब है कि लाइट रे कैसा कर्ड uh, पाथ में ट्रैवल नहीं कर सकती ठीक है दीवार के पीछे से होकर नहीं जा सकती और स्ट्रेट uh, लाइन में ही ट्रैवल करती है ठीक है इसीलिए तुम ये कह सकते हो शेडो बनना ये प्रूफ करता है कि भाई लाइट रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन अब नेचर ऑफ लाइट बेसिकली लाइट का डुअल नेचर होता है लाइट uh, का पार्टिकल नेचर भी है और डुअल नेचर भी है एक्चुअल में uh, शुरुआत में जब न्यूटन का एरा था तब उस वक्त माना जाता था कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर है बट बागे uh, uh, आगे जाकर साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि लाइट रेज डिफ्रैक्शन भी शो कर रही है इंटरफेरेंस भी शो कर रही है जो कि वेव ये फिनोमिन शो करती है ठीक है तो फिर अभी ऐसा माना जाता है कि लाइट का डुअल नेचर है लाइट कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कुछ सिचुएशंस में वेव की तरह बिहेव करती है तो ये वाला पैराग्राफ तुम रीड कर लेना ठीक है क्या इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अच्छा दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन है ठीक है क्या कि सिल्वर मेटल को क्यों यूज़ किया जाता है ग्लास में आ, प्लेन मिरर्स में तो वो सिल्वर मेटल क्योंकि बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है इसीलिए उसको ग्लास में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है क्या दूसरा पेंट क्यों किया जाता है पीछे ग्लास को तो सिल्वर मेटल को बचाने के लिए पेंट किया जाता है अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो खुरचेगा भाई उसकी सर्फेस कैसा रफ हो जाएगी सिल्वर मेटल की तो इसीलिए उसमें पेंट करके उसको बचाया जाता है ठीक है क्या तो ये गिव रीजन में शायद आ सकता है ठीक है क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है वैसे लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा दस नंबर के टेस्ट में ऐसा बीच से सवाल निकाल के वो दे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है ठीक है रेगुलर वाली चीज़ें ही आएंगी तो बेसिकली होता क्या है तुम्हारे पास एक ग्लास है पूरा ट्रांसपेरेंट उसके पीछे सिल्वर मेटल लगा दिया और उसको फिर पीछे से पूरा ऐसा पेंट कर दिया ऐसा ठीक है तो ग्लास वाली जो स्लैब है वो तो पूरी ट्रांसपेरेंट है वो तो पूरी लाइट को अपने थ्रू आने जाने देगी और सिल्वर जो है रिफ्लेक्ट करेगा और बस फिर रिफ्लेक्टेड लाइट तुम्हें मिलेगी ठीक है तो बेसिकली रिफ्लेक्टर बेसिकली जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है वो सिल्वर वाली जो सरफेस रहती है सिल्वर सरफेस वो रिफ्लेक्ट करती है ठीक है तो सिल्वर बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है ठीक है और जिस साइड से तुमने पेंट कर दिया है वो तो साइड पूरा ओपेक हो गया ये जैसे पीछे वाला जो साइड है वो पूरा ओपेक हो गया ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई फिर ठीक है खैर तो बेसिकली सारी बातें एक्च
डेफिनेशन जो रेडियस और पोल वगैरह की जो डेफिनेशन है उसमें जो पूरा डेफिनेशन का गुच्छा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोजिशन ऑफ इमेज वगैरह कहाँ क्या बनेगी वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज इसके बीच में डिफरेंस तो आने ही वाला है ये पक्की बात है ठीक है ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है तो ये आंसर मार्किंग जो तुम्हें कराई गई है शायद थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर दे ठीक है क्या इनफैक्ट uh, करेगी ही करेगी ठीक है ये सारी चीजें अगर तुम लर्न करके जाओ तो कल का टेस्ट अच्छा जाएगा लर्निंग बट अब तुम्हारे ऊपर है ठीक है क्या तो ठीक है फिर कल के लिए बेस्ट ऑफ लक अगर कोई चीज ऐसी है जो तुम्हारे क्लास में हुई है डिस्कशन और जो तुम्हें समझ में नहीं आई है क्लास के डिस्कशन को बेसिकली रिकॉल करना क्लास में जो बोली गई उसकी बातचीत होगी वही वो एक्चुअल में तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा वो ठीक है तो क्लास में कोई ऐसी कही गई अगर बातचीत है जो तुम्हें समझ में नहीं आई है और इस चांस से पढ़ने पर भी समझ में नहीं आ रही है तो वो तुम मुझसे कैसा फेसबुक में पोस्ट कर देना वो मैं रिप्लाई कर दूंगा ठीक है फिर ठीक है ओके